私たちのふるさとには福井ゆかりの作家が大勢います今回は小浜市が生んだ明治時代の歌人山川富子についてご紹介します明治12年上級武士の由緒ある家柄の四女として生まれた山川富子少女時代から和歌に親しみ文芸史明星初期の女流歌人として与謝野明子と並んで活躍しました22歳で親が決めた相手と結婚しましたが翌年死別その後日本女子大学英文科に入学し与謝野明子増田雅子との共同歌手恋衣も観光しかし結核を患い明治42年満29歳で亡くなりましたここ山川富子記念館は富子の聖火であり生涯を閉じた場所でもあります職員の上中悦子さんにお話を伺ってみましょう山川富子は若くして亡くなってしまったために歌よりも秋子や死として尊敬する与謝の鉄管をめぐるエピソードの方が強調されてしまって恋に敗れた発行の歌人というイメージがあるかもしれませんしかし夫を亡くした後に自分の自立のために再び大学へ進学するなど自分の人生を自ら切り開こうとした前向きな女性だったのではないかと思います記念館では現在富子が地元故郷若さの名称を読んだ歌を紹介するミニ企画展を開催中ですのでこの機会にぜひお越しくださいませ県立図書館では福井ゆかりの作家の作品などを揃えたふるさと文学コーナーを設置山川富子の本も借りることができます富子はどのような思いを歌に込めたのか国文学者の越野至さんにお話を伺います紹介したい歌は二つあります一つは富子の歌手恋衣の冒頭歌そして最晩年の歌です神奈川駅の歌ですが夢見心地な若い女性の恋をですね美しく清らかに歌い上げたものというふうに考えられてるんですけども近年は深く君のことを思ってるというふうなですね人間臭い歌だっていうふうに解釈する人も出てきて多様な解釈が考えられていくんじゃないかというふうに思います五世の歌ですけどもここで歌われてる桜は富子の一生富子の詩その多様な形を歌っている歌になっているんじゃないかと思います無情感なのか丁寧なのか悲しみ諦めそしてぬくもりなど一つの言葉一つの境地に還元できない心そしてその揺れをですね表現していてこれがあの晩年の一つの富子の歌の特色でないかというふうにあの思っています。山川富子の情熱をそこに秘めた歌は時に切なく時に強さを感じさせられますね。小浜市には富子の歌碑のある小浜公園やお墓がある法神寺がありますぜひゆかりの地を訪ね作品に親しんでみてください